ค่ะสำหรับคลิปที่จะนำเสนอนะคะในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .pdf ซึ่งไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .pdf เนี่ยข้อมูลที่อ่านออกมาเราต้องจัดการให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องสามารถนำไปใช้งานได้นั้นเรามาเริ่มต้นดูการทำงานกันเลยหน้าตาของแอปพลิเคชันเริ่มได้เนี่ยเราจะเริ่มสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่ในตัวนะคะตั้งชื่อว่าเป็น test ไฟล์ละกันเนื่องจากในการอ่านข้อมูลจากเทปไฟล์หรือไฟล์ที่อยู่ภายในเครื่องเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็น use core data เหมือนการอ่านข้อมูลจากเทปไฟล์ปกติเลยค่ะกด create จากนั้นเนี่ยเราจะสร้างไฟล์ข้อมูลขึ้นมาสักไฟล์หนึ่งนะคะก็ไปที่ไฟล์ new แล้วก็ไฟล์ไฟล์ที่จะใช้เป็น property list นะคะอยู่ที่ resource เลือก property list จากนั้นเนี่ยตั้งชื่อไฟล์แล้วกันเป็น country en นะคะเนื่องจากเราใช้เป็นชื่อของประเทศเป็นภาษาอังกฤษ create จากนั้นเรามาสร้างข้อมูลกันก่อนในตัวอย่างนี้เราจะใช้ประเทศสักสาประเทศละกันนะคะเป็นตัวอย่างอันดับมาเป็นชาแนลละกันอันนี้ใช้เคสเดียวกับในชั้นเรียนเลยค่ะแล้วก็ United States ข้อมูลที่จะอยู่ในกลุ่มของประเทศกรีซเนี่ยจะมีในหลายเรื่องเช่นชื่อรูปภาพเอ่ยคำอธิบายเกี่ยวกับประเทศหรือลัทธิจูดลองติจูดเพราะนั้นประเทศอื่นๆก็จะทําเหมือนกันก็จะมีในเรื่องของรูปภาพของประเทศนั้นคําอธิบายเกี่ยวกับประเทศลัทธิจูดแล้วก็ลองติจูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องจัดการสร้างกลุ่มของข้อมูลที่อยู่ภายใต้ประเทศนั้นออกมาอันนั้นที่นี้เราจะเลือกเป็นอะไรจากนั้นนะคะอันก็จะตั้งไอเทมสูตรขึ้นมาหนึ่งไอเทมสูตรนี้กําหนดให้เป็นชื่อรูปภาพละกัน jpg นะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกเนี่ยไอเทมไอเทมนี้จะเป็นคําอธิบายเกี่ยวกับประเทศกรีซไปเอาอรายละเอียดจาก Google ก็ได้หรือจากที่ไหนก็ได้นะคะเอาตามนี้เลยแล้วกันนะคะเซฟแล้วก็วางไปนั้นในกลุ่มของประเทศไชน่าเราจะทำเหมือนกันนี่ตรงนี้เพิ่มลงไปเรียบร้อยในสหรัฐอเมริกาก็จะทำเหมือนกันนะคะเพิ่มไอเทมลงไปเชน่าดัชเชพีจี USA ดัชเชพีจีนั่นเลยส่วนรายละเอียดของประเทศนี้แต่ละคนก็ลองหามาใส่เพิ่มกันดูเชนน่าตัดเลยละกันนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถไปปรับแก้ไขกันเองได้ขยายให้ส่วนไหนเพิ่มเติมนั่นถัดมาเป็น USA ตามนี้นั้นไฟล์ที่เป็นพีลิสเนี่ยเป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะของตัวเซตแล้วเราไม่ต้องทำอะไรนะคะเราได้ไฟล์ข้อมูลเสร็จแล้วซึ่งอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในโฟลเดอร์ตัวเทสไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะคะถัดมาคือเราจะปรับในเรื่องของเมนสอรี่บอร์ดจะรู้ว่าทุกครั้งให้เอายูสออโต้หรือเอาออกไปไหนออกซะทีนี้เราจะวางข้อมูลเป็นเทคเป็นตัว table view นะคะเป็น table view นั่ง table view มาวาง table view โอเคมาแล้วมาแล้วมาวางทีนี้ในส่วนของ table view เนี่ยจัดการเรื่องของ layout ให้เรียบร้อยด้วยนะคะขยายให้มันเต็มหน้าจอไปเลยเคยบอกว่าในการทำงานกับ table view ทุกครั้งให้แต่การเชื่อม connect ไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์เรียกเดต้าซอสแล้วก็เรียกมีจิตจากนั้นนะคะ
ปรับในเรื่องของโปรโตไทป์โปรโตไทป์เซลล์ให้เป็นหนึ่งในส่วนของโปรโตไทป์เซลล์สามารถย่อขยายได้อย่างที่เราเคยเรียนเรื่องเทเบิลไปนะคะตั้งชื่อของเทเบิลตัวเซลล์ตัวนี้นิดนึงเรียบร้อยละคราวนี้ถัดมาเราจะเริ่มเขียนโค้ดนะคะในการเขียนโค้ดเราจะทํางานกับตัวของ Table View เพราะฉะนั้นประกาศชื่อให้กับ Table View ตัวนี้นิดนึงเรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาเขียนโค้ดกันได้ละในการทํางานของแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะต้องอ่านข้อมูลจากเทปไฟล์นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เป็น p l i s t นั่นแหละฟังก์ชันโหลด data from file from file ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ประกาศตัวแปรอันนี้ไปเร็วขึ้นนิดนึงนะคะ ns bundle dot main bundle dot path for resource ชื่อไฟล์ที่เรามีคือ country n นะคะชนิดไฟล์เป็น p l i s t หลังจากนั้นอ่านข้อมูลค่ะ data เท่ากับ try ns เนื่องจากเราอ่านข้อมูลจากไฟล์ที่เป็น p l i s t นั้นใช้ dictionary นะคะ content of file อย่าลืมว่าเราอ่านข้อมูลจากไฟล์นะ content of file path เรียบร้อยเราได้ข้อมูลแล้วค่ะถ้าเช็คนิดนึงแล้วกันอันนี้จะเช็คหรือไม่เช็คได้นะคะถ้าคุณมั่นใจว่าไฟล์ของคุณน่ะมันมี Data แน่นอน if data ถ้ามันไม่เท่ากับ new ในที่นี้ประกาศตัว temp key ขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะให้อ่านข้อมูล data dot all key all key ประมาณนี้มีอะไรเรื่องลักษณะแบบนี้ก็กด enter ไปโอเคนั่นลักษณะของข้อมูลที่ได้อันนี้เราเคยเรียนในชั้นเรียนไปแล้วนะคะว่าเราจะได้เป็นลักษณะของชื่อคีย์ขึ้นมาเพียงแต่ว่าชื่อคีย์ที่ได้เนี่ยมันจะออกมาในรูปของชื่อของคีย์จริงๆไม่ใช่สตริงเพราะฉะนั้นเราอยากได้เป็น array ของสตริงเนื่องจากการแสดงข้อมูลใน table view เนี่ยเราต้องใช้ในรูปแบบของ array ของสตริงเพราะฉะนั้นจากการแปลงนะคะวิธีการแปลงคือใส่ s เข้าไปแล้วก็ใส่ array string ไปในสนามแบบนี้แค่นี้เองสิ่งที่เราได้ออกมาเราจะได้คีย์ต่างๆได้เมื่อคีย์คีย์ในที่นี้คือชื่อประเทศนะคะนี่คือคีย์ไม่นับรวมถึงตัว item ศูนย์นะสิ่งเหล่านี้สามอันนี้คือคีย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้คีย์ออกมาละง่ายของเราถัดมาคือเราจะต้องจัดการกับ table เพื่อให้คีย์เหล่านี้ไปโชว์เป็น table ได้อันแรก table view data source นะคะ ui table view delegate สองอันนี้ต้องใส่เสมอเมื่อใส่สองอันนี้สิ่งที่ตามมาคือฟังก์ชัน2ฟังก์ชันที่ต้องมีคือฟังก์ชัน table view number of row อ่ะมีเทอร์ด้วยอะไรเดี๋ยวให้ว่ากันอันถัดมาอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ต้องมีเลยก็คือฟังก์ชัน table view cell for row at index ค่ะเฮ้ยหนึ่งตัวทีนี้มาดูสิ่งที่มันต้อง return มันต้องการ return จำนวนของ row หรือว่าเซลล์ที่จะถูกสร้างขึ้นมาใน table ฉะนั้นก็ return มันออกไปคำถามคือแล้วจะ return จำนวนของข้อมูลได้ยังไงในเมื่อเรามี temp key แล้วคุณจะสามารถเอาเทมคีเทมคีนะคะมาเรียกได้ไหมปรากฏว่าลองพิมพ์ไปตรงๆไม่มีเทมคีขึ้นเลยขึ้นมาเลยเป็นเพราะว่าตัวแปรของเทมคีมันถูกประกาศไว้ในฟังก์ชันชื่อว่าโหลดเดต้าเพราะมันถูกประกาศไว้ในโหลดเดต้ามันก็จะสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหลดเดต้าเท่านั้นนั้นวิธีแก้ทําแบบนี้ <coughs> วิธีการแก้ก็คือเราจะไปประกาศตัวแปรที่เป็นลักษณะของ global ข้างบนทีนี้เราจะใช้เป็นวาแทนเมื่อสักครู่เราใช้เล็บตอนนี้เราต้องใช้วาเพราะว่าเล็บเป็นการกำหนดค่าคงที่ถ้าคุณประกาศเป็นเล็บ
หมายความว่าคุณไม่สามารถไปแอดเพิ่มข้อมูลใดๆลงไปให้กับมันได้แล้วเราใช้เป็นว่าว่าเทมคีเท่ากับอินิเชียลค่าด้วยอะไรอะไรก่อนตอนนี้เทมคีของคุณนะคะดอทเขาคุณก็จะสามารถเรียกใช้งานได้ละเป็นปกติอันถัดมาถัดมานะคะในฟังก์ชันที่ชื่อว่าเซลล์เทเบิลวิวนะคะแล้วมีลักษณะการทำงานคือเซลล์ฟอลโลว์แอดอินเด็กพาตัวนี้เนี่ยสินห้ามคำคือเราต้องรีเทิร์นยูไอเทเบิลวิวเซลล์ดังนั้นเราต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งตัวแปรตัวนั้นจะชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่จะต้องมีชนิดเป็น UI Table View Cell เพราะฉะนั้นตั้งเป็น My Cell แล้วกัน My Cell Table View dot DQ Reusable Identifier ชื่อที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่ในเมนสอรีบอร์ดเราตั้งว่า Country Cell นั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นพันที่เซลล์ as ให้มีชนิดเป็น UI table view cell เพราะฉะนั้นเราจะสามารถมี my cell ได้ละ my cell ที่มีชนิดเป็น table view cell ก็สามารถจะ return ออกไปได้นะคะเป็น my cell งานถัดมาคือเอาขึ้นไปโชว์เอาสิ่งที่อยู่ใน temp key ไปโชว์ที่ table เพราะฉะนั้นการเอาไปโชว์ทางเหมือนเดิม dot เทคลาเบลดอทเทคจะเท่ากับเทมคีช่องที่อินเด็กซ์พาร์ดอทโลทีนี้เอาให้มันชัวชัวนิดนึงเป็นสตริงนะคะที่จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้คราวนี้เราไปดูผลลัพธ์ดูซิว่ามันโชว์ให้จริงไหมคำถามคือทำไมมันไม่โชว์อะคะ่ะอันนี้เจอบ่อยมากในทุกๆุกเซสชันก็คือทำไมมันไม่โชว์เหตุผลอย่างเดียวเลยคือคุณสร้างฟังก์ชันโหลดเดต้าขึ้นมาแต่คุณยังไม่เคยเรียกใช้งานมันเลยโหลดเดต้าถ้าไม่ถูกเรียกใช้งานเดต้าต่างๆก็จะไม่ถูกเก็บใส่อะไรเพราะฉะนั้นต่อให้คุณรันแอปพลิเคชันมันก็จะไม่มีข้อมูลใดโชว์ให้คุณจัดก,การเรียกนะคะโหลด Data f o ฟ f i l e คราวนี้ลองรันดูใหม่มาค่ะชื่อประเทศเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะโชว์แค่ในส่วนที่เป็นชื่อประเทศขึ้นมาบนเซลล์ต่างๆเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะลิงก์ให้สามารถเปิดหน้าใหม่แล้วก็โชว์คอนเทนต์พวกเดสคริปชันพวกโชว์รูปแบบพวกนี้ให้งั้นคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะคะ